शिक्षार्थी बंधुरा कम आमरा सबा आशा कर जीवाणु आक्रमण करते क्षतिग्रस्त ना हो आज के चेष्टा जरा नवम श्रेणी पढ़ी नवम श्रेणी शिक्षार्थी शिक्षार्थी विभिन्न खाद्य बस कि सेवा पे थी जेमन कब से क्षेत्र में रेलर मध्यम सेवा असुस्थ हो ग माध्यम व्यवहार कर सेवा गुलाय तुम्हारे बेर प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय सार्विस इलेक्ट्रिकल्ट्रिक माध्यम व्यवहार कर प्रदान बला बर्तमान सब चाहते सब चाहते बस व्यवहार होकल क्षेत्र सहज कर दिए क्षेत्र करते आगे दीर्घ समय लगत से खूब अल्प समय करते सार्विस प्रत्येक क्षेत्र बांगे बर्तमान प्रत्येक क्षेत्र इ सार्विस चालू आज ठीक है प्रत्येक क्षेत्र से क्षेत्र देखो को मान क्षेत्र पर्यायर 
চালু আছে যেমন আমরা কেউ বাসায় অসুস্থ হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমি ই সার্ভিসের মাধ্যমে সেই সেবাটা আমি পেতে পারি হ্যাঁ তারপরে কেউ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে সেই জন্য টিকেটের দরকার হয় হ্যাঁ সেটা আমরা পেতে পারি তারপরে কোন এক জায়গায় আমি টাকা পাঠাবো হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রেও ই সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে তারপর বর্তমানে তো আয়করের ক্ষেত্রেও ই সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ এছাড়া আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যে যেই ক্ষেত্রে মানে যে ক্ষেত্রে আমরা ই সার্ভিসের ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তো বাংলাদেশে আমরা এখন বাংলাদেশে প্রচলিত বেশ কয়েকটি ই সার্ভিস সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথম যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে ই পুরজি তাহলে আমরা এখন পড়ব ই পুরজি ই পুরজি বাংলাদেশের একেবারে প্রথম দিককার প্রথম দিকের একটি ই সেবা তো পুঁজি বলতে আমরা বুঝি পুঁজি বলতে বুঝায় যে চিনিগল সময়ে আটচাষীদের দ্বারা একটি অনুমতিপত্র আখচা কখন আখ সরবরাহ করতে হবে তার একটি অনুমতিপত্র বাংলাদেশে পনেরোটি চিনিকল আছে তো সেই চিনিকলের মধ্যে নিয়মিত আখ চাষিরা তাদের আখ সরবরাহ করে থাকে তো এই আখ কখন সরবরাহ করতে হবে তার একটি অনুমতিপত্রটা হচ্ছে ই পুঁজি ঠিক আছে এখন এস এম এস এর মাধ্যমে এই ই পুঁজি তথ্যটা আখ চাষিদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয় এস এম এস এর মাধ্যমে আখ চাষিরা ঘরে বসেই সেই তথ্যটা পেয়ে থাকে যে কখন তাকে আখ সরবরাহ করতে হবে আখের ইয়ে কি আছে দাম কত আছে বা এক কথায় আখ সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি এখন আখ চাষিরা ঘরে বসেই সে তথ্য পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আখ চাষিদের কোনো হয়রানির সম্মুখীন হতে হয় না তাদের তাদেরকে কোনো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয় না তারা সবকিছু তথ্য পেয়ে ওই অনুযায়ী তারা কাজ করতে পারে এখন সঠিক সময়ে এইগুলো মাধ্যমে ঘরে বসে তাদের তথ্য পেয়ে থাকে ঠিক আছে তো তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা এক জায়গা থেকে যখন আরেক জায়গায় যেত তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত তখন তারা পকেটে করেই টাকা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেত পকেটে সেক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি থাকতো হ্যাঁ বিভিন্ন দুষ্কৃতিকারীদের ফাঁদে তাদের করতে হতো বিভিন্ন রকম সমস্যা তাদের ফেস করতে হতো হ্যাঁ তো এখন আর এই জিনিসটা হয় না ইএমটিএস ইএমটিএস হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম ইলেকট্রনিক আমি একটু খাতায় লিখে নিব সবাই ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম আচ্ছা তো এই সার্ভিস 
চিকিৎসাকে অনুসরণ করি বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়েও আমাদের আরো বেশ কিছু সার্ভিস চালু হয়েছে আরো বেশ কিছু সার্ভিস আছে বর্তমানে বাংলাদেশে যেগুলো আমরা বিভিন্ন দোকান বা বাজারে বিভিন্ন ইয়েতে আমরা দেখি হ্যাঁ আমরা আমরা প্রতিনিয়ত মোবাইলের মাধ্যমে এই সার্ভিস গুলো ব্যবহার করছি ঠিক আছে তো এগুলো মাধ্যমে আমাদের আর্থিক লেনদেনটা লেনদেন প্রক্রিয়াটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে আমরা ঘরে বসেই বিভিন্ন লেনদেন আমরা ঘরে বসেই করতে পারছি হ্যাঁ যেটার জন্য আগে আমাদেরকে বড় বড় লাইনে দাঁড়াতে হতো এখন আর এটা আমাদের হচ্ছে না এখন আমরা ঘরে বসেই সেই লেনদেন গুলো করতে পারছি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এটা প্রথমত ই করছিল এটা ডাক বিভাগের মাধ্যমে এটা করা হয়ে থাকে ডাক বিভাগের একটা টাকা ট্রান্সফারের টাকা স্থানান্তরের একটা পদ্ধতি ঠিক আছে এটা অনুসরণ করেই বিভিন্ন রকম পদ্ধতি বর্তমানে আমাদের এখানে প্রচলিত আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইএম টি এস আচ্ছা তারপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে सम्पत्ति ग्रामे बाड़ी आज से दलिल था विभिन्न खतियान था मानने कागज पत्र थे तो ये खतियान दलिल घरे बस দলিলে দরকার হয় বা এই যে খতিয়ান এগুলোর দরকার যদি হয়ে থাকে হ্যাঁ বিএস খতিয়ান আর আর এস খতিয়ান এগুলোর যদি আমার দরকার হয় হ্যাঁ তাহলে এই ধরনের খতিয়ান গুলো আমরা ঘরে বসেই আমরা অনলাইনের মাধ্যমে পেয়ে যেতে পারি আমার খতিয়ানের নাম্বার দিয়ে যে জায়গা ওই জায়গার উপজেলা বা ওই মৌজার তথ্য দিয়ে আমরা খুব সহজেই ঘরে বসেই এই কাজটা আমরা করতে পারি ঘরে বসেই আমরা এটা প্রিন্ট করে বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ই পর্চা এই এই সুবিধাটা বর্তমানে বাংলাদেশে চালু আছে আমরা ঘরে বসেই ই পর্চার মাধ্যমে আমাদের সকল তথ্য আমরা পেয়ে যেতে পারবো এই জমি সংক্রান্ত জমি সংক্রান্ত এই সকল তথ্য গুলো আমরা ঘরে বসেই বর্তমানে পেয়ে যেতে পারবো এটা হচ্ছে ই পর্চা ঠিক আছে তারপরে আমরা এখন আরেকটা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে इलेक्ट्रनिक पद्धति स्वास्थ्य सेवा देवा खुबी गुरुत्वपूर्ण एक जिन तो सबा घरे आसाय आ তো এই জিনিসটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হ্যাঁ আমরা যেহেতু ঘরে আছি আমাদের বাসায় যদি কেউ একজন অসুস্থ হয়ে যায় বা কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির জন্য আমাদের এই সেবাটার এখন প্রয়োজন আছে এটা হচ্ছে ই স্বাস্থ্য সেবা বর্তমানে টেলিফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই সেবাটা আমরা পেয়ে থাকি টেলিফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই যে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়াটা কি বলা হয় ই স্বাস্থ্য সেবা আমরা একটু খাতায় লিখে নিব টেলিফোন মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ই স্বাস্থ্য সেবা ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যবহার হতে পারে তারপরে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও হতে পারে আচ্ছা বর্তমানে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির এই ধরনের সার্ভিস চালু আছে এই ধরনের সার্ভিস চালু আছে ফোন করলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররাই ফোনটা রিসিভ করে এবং যে প্রবলেম 
ভুলটা হয়েছে সেটা বললে তার তাৎক্ষণিক ভাবে একটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসাটা আমি বাসা থেকে পাচ্ছি এই সার্ভিসের মাধ্যমে আমি অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসাটা পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে যদি খুব মারাত্মক কিছু হয় সেই ক্ষেত্রে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব কিন্তু প্রাথমিক ভাবে ট্রিটমেন্টটা আমি তখন পেয়ে যাব কারণ যে ফোনটা ধরবে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঠিক আছে তো এইভাবে আমি বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমি যোগাযোগ করতে পারবো অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ডাক্তারের সিরিয়াল পাওয়া যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওই ডাক্তারের সিরিয়াল সংগ্রহ করতে পারি অথবা কোন ডাক্তারের কোনো তথ্য জানার জন্য আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে এটা জানতে পারি তারপরে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে করার ক্ষেত্রে আমি এটা পারবো ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমি এই কাজটা করতে পারবো এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে ই স্বাস্থ্য সেবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন একটু কাজ করব যেহেতু আমরা এখানে চারটি ই সার্ভিস সম্পর্কে পড়েছি হ্যাঁ যেহেতু চারটা ই সার্ভিস সম্পর্কে পড়ছি তো এই চারটা ই সার্ভিস সম্পর্কে আমরা একটু কাজ করব সেটা হচ্ছে মুছে ফেলি আমরা সবাই যেহেতু বাসায় আছি আমরা একক কাজ করব একক কাজ করব ঠিক আছে উল্লেখিত চারটি যে কোনো দুইটি ই সার্ভিস সম্পর্কে আমরা একটু খাতায় তুলে নিব কাজটা একটু খাতায় তুলে নিব আমার মনে হয় তোলা হয়ে গেছে তো আমরা এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না এটা হ্যাঁ দুই মিনিট সময় দিচ্ছি এর মধ্যে আমরা এই কাজটা করে ফেলবো দুই মিনিটের মধ্যে আমরা এই কাজটা করে ফেলবো আচ্ছা আমার মনে হয় হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা যে ই সার্ভিসটা সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেলওয়ে ই টিকেটিং বা মোবাইল টিকেটিং রেলওয়ে ই টিকেটিং বা মোবাইল টিকেটিং ই টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং আচ্ছা এখানে যেহেতু টিকেটিং কথাটা আছে তো আমরা বুঝতে পারছি এখানে টিকেটের ব্যাপার তাই না আচ্ছা টিকেটের ব্যাপার বলতে আমরা যখন যদি কোথাও যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা পরিবহনের দরকার হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিবহনের মধ্যে যেমন আছে ট্রেন হ্যাঁ ট্রেনের মাধ্যমে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই তো সেই ক্ষেত্রে ট্রেনে টিকেট পাওয়ার জন্য আমাদেরকে রেল স্টেশনে যেতে হয় রেল স্টেশনে গিয়ে দেখা যায় যে 
দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে আমাদের ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ করতে হয় এটা অনেক কষ্টকর এবং অনেক সময় সময়ের ব্যাপার অনেক সময় হাতে নিয়ে তারপরে যেতে হয় তো এই যে এই কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে এই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে এখন আমরা অনলাইনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ট্রেনের টিকেট আমরা কাটতে পারি হ্যাঁ ট্রেনের টিকেট আমরা ঘরে বসেই ট্রেনের টিকেট আমরা সংগ্রহ করতে পারি হ্যাঁ বাংলাদেশ রেলওয়ে ইয়ে থেকে ওয়েবসাইট থেকে রেজিস্ট্রেশন করে আমরা সেখান থেকে টিকেট আমরা সংগ্রহ করতে পারি বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সাইট আছে হ্যাঁ বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সাইট আছে সেই সাইটে আমরা প্রবেশ করে সেখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন করে সেখান থেকে আমরা টিকেট সংগ্রহ করতে পারি এটা পাওয়া যায় অথবা মোবাইল অ্যাপস আছে হ্যাঁ রেল টিকেট সংগ্রহ করা টিকেটিং এর ই টিকেটিং এর মোবাইল অ্যাপস আছে সেই অ্যাপস ইয়ে করে ডাউনলোড করে ওটার মধ্যে আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারি এবং রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা টিকেট সংগ্রহ করতে সেই ক্ষেত্রে আমাকে অনেক সময় হাতে নিয়ে রেল স্টেশনে যেতে হচ্ছে না রেল স্টেশনে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না টিকেটের অনেক স্বল্পতা থাকে তো ওই সকল কোনো ঝামেলা মধ্যে আমাকে যেতে হচ্ছে না আমি ঘরে বসেই এই টিকেটটা আমি সংগ্রহ করতে পারছি ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে রেলওয়ে ই টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং মোবাইলের মাধ্যমে আমি এই এই কাজটা সার্ভিসটা আমি মোবাইলের মাধ্যমে পেতে পারি বিভিন্ন মোবাইলের অ্যাপস আমি তোকে বলেছি যে অ্যাপস ব্যবহার করে আমরা এই কাজটা করতে পারবো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে রেলওয়ে ই টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং এই আবার বিভিন্ন বাসের ক্ষেত্রেও এই সুবিধাটা আছে আমরা ফোনের মাধ্যমে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বাসের টিকেটও অনেক সময় দেখা যায় যে বাসের টিকেটেরও স্বল্পতা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বাসের টিকেটও আমরা পেতে পারি হ্যাঁ এই ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা বাসের টিকেটও আমরা পেতে পারবো পেতে পারি ঠিক আছে আমার মনে হয় আমরা এই আজকে যে পাঁচটা ই সার্ভিস সম্পর্কে করেছি এই পাঁচটা ই সার্ভিস আমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি এবং আয়ত্ত করতে পেরেছি তো আমরা এখন একটি বাড়ির কাজ লিখে নিব বাসার জন্য পড়া দিব আমরা এইগুলো আজকে এই ক্লাস শেষে আমরা বাসায় খুব মনোযোগ সহকারে এই পাঠটা একটু করব হ্যাঁ করে তারপরে আমরা বাড়ির কাজটা করব বাংলাদেশে প্রচলিত সার্ভিস সমূহের দুইটি করে সুবিধা লিখো বাংলাদেশে প্রচলিত ই সার্ভিস সমূহের দুইটি করে সুবিধা লিখো ঠিক আছে সবাই একটু লিখে নাও বাংলাদেশে প্রচলিত ই সার্ভিস सम्मानित आई सी टी शिक्षक महोदय के देखो दया देखे दीबें कष्ट देखे दीबें ठीक है তো এই বিষয়গুলো আমরা বাসায় একটু করব আর সবশেষে তোমরা নিশ্চয়ই আজকে এই পাঠটা বুঝেছ পুরা পাঠটা নিশ্চয়ই খুব মনোযোগ সহকারে করেছো উপভোগ করেছো তো সবশেষে সবাইকে অনেক অনেক 
ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ